Bienvenidos a un nuevo video por aquí en mi canal. Mi nombre es Diana Ayala, entrenadora personalizada, especialista en entrenamiento de glúteos y el día de hoy les traigo un Bajo la Lupa. Esta sección donde detallamos cada partecita del ejercicio, hablamos de qué está bien, qué está mal, cómo corregirlo, cómo sacarle mayor provecho y el turno para el día de hoy son los vuelos laterales en polea, así que entremos en materia, arranquemos. Si ya se han visto alguno de los videos de esta sección, saben que todos los miércoles subo una historia a mi Instagram donde les muestro el ejercicio cometiendo algún error de técnica para que ustedes puedan evaluarlo, puedan aprender y puedan puedan saber cómo corregirlo. El turno de hoy, como les decía, pues es para los vuelos en polea, que es un ejercicio donde trabajamos el hombro. El hombro tiene realmente siete partecitas y las siete partecitas es importante que nosotros las trabajemos en especial por ejemplo la parte posterior en el caso de nosotras las mujeres ¿por qué? porque es una zona donde tendemos a acumular mucha grasa que el gordito del brasier que aquí esta zona poco definida que aquí eh, se nos hace el gordito con la blusa etcétera etcétera esto es por falta de trabajo de nuestros hombros el caso de hoy es para la parte como lateral, esta zonita que se ve aquí y que le da una formita muy definida a los brazos. Entonces vamos a trabajar esto con los vuelos laterales. En caso de que tú no tengas polea o que te pase lo que le pasa a muchas de mis chicas, las poleas vienen muy pesadas y colocándole el pin más livianito, aún así sigue siendo súper pesado y ni siquiera alcanzamos a despegar la polea. Si ese es el caso, trabajen con mancuerna o pueden trabajar con mancuerna y banda. Existen unas bandas que tienen agarre que uno las pisa, que seguramente las han visto por acá en mis eh, entrenamientos de casa y tienen la doble tensión, la tensión de la banda y la tensión de la mancuerna. Si no es el caso y tienen la polea, pues entonces entremos en materia. Cuando yo realizo este ejercicio es importante que sepamos que el objetivo es generar una abducción abrir hacia el lado cuando yo abro hacia el lado es necesario que tenga una semiflexión en el codo que justamente ese es el error que subí a mis historias cuando yo mantengo mi brazo hiper extendido y hago el movimiento muy rígido es completamente normal que empiece a balancear el movimiento la idea es flexionarlo para evitar el balanceo y para concentrarme más en el trabajo del de hombro dirigiendo el movimiento con el codo otro error que se comete comúnmente es subir la mano demasiado o subir el brazo y dejar el codo abajo el codo es quien dirige el movimiento y aquí les voy a dar un tip una clave que me parece maravillosa durante muchos años yo me preguntaba ¿Pero qué pasa? ¿Yo por qué tengo tanto trapecio? El trapecio es este musculito que se ve aquí al pie del hombro y que va como hacia el cuello. En lo personal no me gusta tener el trapecio muy grande, pero pues bueno, durante muchos años hice los vuelos de esta manera y tengo un trapecio súper evolucionado, súper desarrollado, ojalá así se desarrollaran otros músculos de mi cuerpo, pero no. El caso es que cuando hago vuelos, en polea y la polea está abajo, el trapecio obligatoriamente se activa y tiene mucha tensión. El tip es el siguiente, vamos a subir la polea y vamos a colocar esta polea a la altura de la mano. Cuando yo tengo la polea a la altura de mi mano, de hecho le voy a quitar esto, sinceramente me parece más cómodo sin agarre, puedo realizar el movimiento de mi hombro y aislar por completo el trabajo de hombro sin el trapecio ya mi trapecio no tiene tanta tensión porque no me jala hacia abajo estoy en un movimiento aquí en lateral boom contraigo y regreso arriba contraigo y regreso mira que mi brazo se mueve como una unidad y aquí te invito a que no cierres la mano a que no permitas que la mano se vaya hasta acá sino que tengas la mano desde aquí hacia arriba así vas a incrementar la tensión constante de todo el ejercicio y pues claramente cuando realizamos este ejercicio debemos hacerlo con los dos lados porque ya siento este hombro súper grande y el otro no así que va a hacer unas cuantas repeticiones aquí unos hombros definidos y marcaditos 
acentúan más nuestra cintura, hacen que nos veamos súper atléticas, así que chicas, a darle duro al hombro. Yo no soy muy fan de trabajar pesado, soy más fan de trabajar liviano y controlado y más en el tren superior porque la verdad es lo que me ha dado muy buenos resultados a mí, entonces es lo que les recomiendo. Vamos a ubicarnos aquí y les voy a regalar esta súper serie, entonces vamos pueden colocar su manito acá para tener más estabilidad o en la cintura la idea es que nada de nuestro cuerpo se mueva y que lo único que se mueva es el brazo el brazo va a quedar en tensión y vamos a hacer 10 repeticiones subo y regreso subo y regreso cuando subo sostengo no solamente es esto y devolverme porque ahí no estoy haciendo nada tengo que contraer y regresar contraer y regresar cuando he pasado por 10 repeticiones me voy a quedar aquí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bajo y para finalizar vamos a hacer 5 repeticiones doble ángulo. Entonces subo completo, una cortita y bajo, subo completo, una cortita y bajo, subo completo, una cortita y bajo y así completamos cinco y a mí ya me está quemando el hombro quiero saber en los comentarios cuando prueben esta serie qué tal les pareció tienen que probarla claramente con los dos brazos esta serie la pueden repetir tres o cuatro veces o hacer tres como esta y un drop set al final que es un drop set colocar más peso hacer por ejemplo cinco repeticiones bien pesadas bajamos el peso cinco repeticiones con un peso manejable y cinco repeticiones con un peso más liviano y ahí tendrían sus cuatro series y me cuentan cómo les quedan esos hombros después de esto como siempre les digo no olviden suscribirse al canal dejarme un comentario contarme en los comentarios qué otro ejercicio quieren ver por acá para poder subirles ese contenido es lo único que les pido a cambio tener esta interacción con ustedes les mando muchos besos muchos abrazos y nos vemos pronto en un video nuevo Don't